পশ্চিমবঙ্গের টেস্টের সংখ্যা এত কম কেন যেখানে কেরালার মতো রাজ্যে এত এত টেস্ট হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা কি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা চলছে ফেসবুক জুড়ে এই দুটি প্রশ্ন ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন আপনারা প্রত্যেকে আপনাদের থেকে দুটো মিনিট সময় চাইছে এই দুটো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আশা করি প্রত্যেকে শুনবেন এবং যুক্তিযুক্ত মনে হলে শেয়ার করবেন এবং প্রত্যেকের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন সর্বপ্রথম যেটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের টেস্টের সংখ্যা কম কেন ধরুন একটা জায়গায় পাঁচজন করোনার পেশেন্ট এসছে সন্দেহ নিয়ে কিন্তু প্রত্যেকে করোনা আক্রান্ত নন ঠিক সেরকম ভাবে আমার এখানে পাঁচটা গ্লাস রয়েছে একটা গ্লাস দেখতে পাচ্ছেন খোলা আবার দুটো গ্লাস উল্টানো রয়েছে আবার একটা গ্লাস খোলা আবার একটা গ্লাস ধরুন উল্টানো রয়েছে এখন এরা ভাবুন পাঁচজনই পেশেন্ট কিন্তু এদের মধ্যে উল্টানো গ্লাস যেগুলো সেগুলো আসলে করোনা আক্রান্ত নয় যেটা আমরা টেস্টের পরে জানতে পারবো কিন্তু এই দুটো রয়েছে যারা করোনা আক্রান্ত কিন্তু সাধারণের মধ্যে সাধারণ পেশেন্টের মধ্যে মিশে রয়েছে এবার আমার হাতে রয়েছে তিনখানা চামচ ভাবুন এই তিনখানা চামচ হচ্ছে তিনটেই টেস্ট কিট যে তিনটে টেস্ট কিট দিয়ে আমাকে এদের সবার পরীক্ষা করতে হবে এখন টেস্ট কিটের সংখ্যা বেশি নেই টেস্ট কিট তিনটেই রয়েছে কিন্তু পেশেন্ট রয়েছে আমার কাছে পাঁচখানা এবার আমি র্যান্ডম টেস্ট করছি অর্থাৎ চোখ বুঝে স্যাম্পেল নিয়ে যেখান দিয়ে পাচ্ছি যাতে পাচ্ছি টেস্ট করছি তাহলে তার ফলস্বরূপ কি হবে আমি প্রথম পেশেন্ট থেকে আমি টেস্ট করা শুরু করছি এবার আমি ধরুন দেখতে পাচ্ছি না কারণ আমি তো জানি না করোনা পেশেন্টকে আমি চোখ বুঝে তাদেরকে টেস্ট করা শুরু করছি ফলে কি হলো আমি চোখ বুঝলাম বুঝে প্রথম পেশেন্টকে টেস্ট করার চেষ্টা করলাম দেখতে পেলাম না প্রথম পেশেন্ট টেস্ট করেছি পজিটিভ এসছে এবার আমার দ্বিতীয় টেস্ট কি সেটা দিয়ে দ্বিতীয় পেশেন্টকে টেস্ট করার চেষ্টা করলাম দেখতে পেলাম যে না সেটা ফেল করে গেল অর্থাৎ আমার টেস্ট কিট নষ্ট হলো এবার তৃতীয় জনের কাছে গেলাম টেস্ট করলাম এক্ষেত্রে আমি দেখতে পেলাম আমার টেস্ট কিট নষ্ট হলো অর্থাৎ যে আমার প্রথম তিনজন যখন আমি ইউজ করলাম তিন তিনটে টেস্ট কিটের সংখ্যা আমার কিন্তু দুটো টেস্ট কিট নষ্ট হলো একটা টেস্ট কিট কাজে লেগে একজন ধরা পড়লো এবার কি তিনটে টেস্ট কিট তো আমার শেষ একটা ব্যবহার হয়ে গেছে পজিটিভ কাজ দিয়েছে আর দুটো নেগেটিভ দিয়েছে কিন্তু আমার কাছে টেস্ট কিট আর বেঁচে নেই সব টেস্ট কিট শেষ কিন্তু এখনো দুটো পেশেন্ট রয়ে গেছে এই দুটো পেশেন্টের মধ্যে একজন কিন্তু এখনো করোনা পজিটিভ কিন্তু আমি তার পরীক্ষা করতে পারছি না কারণ আমার কাছে টেস্ট কিট নেই এবার ভাবুন এই পরীক্ষাটাই হচ্ছে অন্যরকম ভাবে আমার কাছে পাঁচটা গ্লাস রয়েছে আমি পাঁচটা গ্লাসে তিনটেই টেস্ট কিট আমার কাছে কিন্তু আমি প্রথমেই পাঁচজনকে একসাথে টেস্ট করছি না আমি প্রথমে কি করছি প্রথমে আমি লকডাউন ঘোষণা করলাম লকডাউন ঘোষণা করার পরে যখন একুশ দিন লকডাউন কমপ্লিট হয়ে গেল তখন আমি আমার রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মী আশা কর্মীদের দিয়ে প্রত্যেকটা বাড়িতে বাড়িতে লোক পাঠালাম বাড়িতে বাড়িতে লোক পাঠিয়ে সেই বাড়ির থেকে জানতে চাইলাম আপনাদের মধ্যে জ্বর সর্দি কাশি শ্বাসকষ্ট গলা খুসখুস এই সিমটমগুলির কজন পেশেন্ট রয়েছে ধরুন দেখা গেল ওই বাড়ির মধ্যে থেকে এই সিমটমের এই তিনটে পেশেন্ট বেরিয়ে এলো একজন দুজন এবং তিনজন আমি সারা রাজ্য ঘুরে বার করলাম এই তিনজন পেশেন্টকে এবার আমি দেখতে পেলাম যে কোথাও দিয়ে আরেকটা রকমের সিমটম পাওয়া গেল ঠিক আছে আমি তাকেও নিয়ে গেল কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু দুজন করোনা আক্রান্ত দুজন নয় কিন্তু আরেকজনকে আমি নিলাম না ফলস্বরূপ কি হলো আমি কোয়ারেন্টিন সেন্টারে পাঠালাম এই চারজনকে এই চারজনকে কোয়ারেন্টিন সেন্টারে পাঠিয়ে আমি চোদ্দ দিন রেখে দিলাম এই চোদ্দ দিন রাখতে রাখতে এদের মধ্যে আমি দেখতে পেলাম যে তিনজনের শ্বাসকষ্ট প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে আরেকজনের জ্বর হয়েছিল কমে গেছে ফলে তাকে আমি বাড়িতে ছুটি দিয়ে দিলাম এবার আমার কাছে তিনটে টেস্ট কিট রয়েছে তিনটে টেস্ট কিটের মধ্যে তিনজন আমার কাছে পেশেন্ট আমি তিনজনকেই দেখতে পাচ্ছি দুজনের প্রবল তিনজনেরই প্রবল শ্বাসকষ্ট জ্বর এবং গলা খুসখুস রয়েছে এবার আমি চোখে দেখে তিনজনের মধ্যে টেস্ট করলাম একজনের ক্ষেত্রে টেস্ট করলাম পজিটিভ পেয়ে গেলাম আরেকজনের ক্ষেত্রে টেস্ট করলাম নেগেটিভ পেলাম আরেকজনের ক্ষেত্রে টেস্ট করলাম পজিটিভ পেলাম এটার ফলস্বরূপ কি হলো একটা হয়তো আমার নেগেটিভ হলো কিন্তু আমার তিনটে করোনা টেস্ট কিট দিয়ে আমি রাজ্যের সমস্ত মানে আমি আমার টেবিলে থাকা সমস্ত করোনা পেশেন্টকে ভরে ফেললাম এর জন্য আমি কি করলাম আমি চোখ বন্ধ করে র্যান্ডম স্যাম্পলিং করিনি আমি র্যান্ডম টেস্টিং করিনি প্রথমে তাদেরকে আলাদা করেছি ক্লাসিফাই করেছি ফিল্টার করতে 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 শেষে তাদেরকে এনে তার মধ্যে থেকে টেস্ট করেছি ফলে কি আমার টেবিলের মধ্যে আর একটাও কিন্তু করোনা আক্রান্তের অর্থাৎ খোলা মুখের গ্লাস বেঁচে দিই অর্থাৎ যারাই রয়েছে তারা প্রত্যেকে সেভ করছে এবার শুনুন কেরালায় টেস্ট হয়েছে মোট বারো হাজার চারশো ছিয়াত্তরটা কালকে পর্যন্ত কত বারো হাজার চারশো ছিয়াত্তর পজিটিভ ধরা পড়েছে কতজন তিনশো তেতাল্লিশ জন অর্থাৎ বারো হাজার চারশো ছিয়াত্তর আমি যদি সাড়ে বারো হাজারও ধরি সাড়ে বারো হাজার টেস্ট করে তিনশো তেতাল্লিশ পজিটিভ ধরা পড়েছে আর বাংলায় টেস্ট
কেরাল যেটা করছে যাকে তাকে ধরে রাস্তার মধ্যে বুথ বানিয়ে দিয়ে সেভাবে টেস্টিং করছে ওভাবে টেস্টিং তখনই করা বিজ্ঞান সম্মত যখন আমাদের কাছে অনেক টেস্ট কিটের সংখ্যা রয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেকটা রাজ্যকে এনাফ টেস্ট কিটের পরিমাণ দিচ্ছে না বাংলার মতো রাজ্য এনাফ টেস্ট কিট পায়নি ফলে সীমিত টেস্ট কিটের সমতল ঠিক যেভাবে আমি আপনাদের গ্লাসের পদ্ধতিটা দেখালাম সীমিত টেস্ট কিটের মধ্যে আপনাকে অজস্র সংখ্যক করোনা পেশেন্টকে ধরতে হবে যেই সংখ্যাটা আপনার আন্দাজেও নেই এখন আপনার কাছে যদি দশটা টেস্ট কিট থাকে এবং করোনা পেশেন্টের সংখ্যা যদি দশ হয় আমি যদি একই সংখ্যা ধরে নিই তা হলেও কেরালার পদ্ধতিটা আপনি যদি র্যান্ডাম স্যাম্পলিং করেন এক সময় আপনার টেস্ট কিট শেষ হয়ে যাবে কিন্তু করোনা পেশেন্টের সংখ্যা ফুরাবে না ফলে তখন আপনার কাছে টেস্ট কিট থাকবে না কিন্তু করোনা পেশেন্ট ঘুরে বেড়াবে আপনি ধরতে পারবেন না বাংলায় তাই যেটা হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে স্বাস্থ্য আপনার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে যে সিস্টেম তৈরি করেছেন তার ফলে ফিল্টার করতে 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 একদম স্যাচুরেশন পয়েন্টে এসে যে সংখ্যক মানুষ থাকছে তাদের মধ্যেই টেস্ট করা হচ্ছে এবং তাদের মধ্যেই টেস্ট করে সেখান থেকে করোনা পেশেন্টের সংখ্যা বেরোচ্ছে সেই কারণেই বাংলায় টেস্টের সংখ্যা কম কারণ বাংলা টেস্ট কিট নষ্ট করছে না বাংলা কনফার্ম হতে পারে এমন এইটটি পার্সেন্ট সম্ভাবনা রয়েছে তাদেরকেই একমাত্র টেস্ট করছে এখন সাড়ে বারো হাজার টেস্ট করে যদি তিনশো তেতাল্লিশ পজিটিভ হয় তার মানে বারো হাজারের ওপর টেস্ট কিট নষ্ট হয়েছে আর বাংলায় তিন হাজার স্যাম্পলিং করার পরে যদি একশো ছাব্বিশ পজিটিভ হয় তার মানে বাংলায় টেস্ট কিট আমি যদি দেড়শো ধরি ওটাকে তার মানে বাংলায় টেস্ট কিট আঠাশশো থেকে সাড়ে আঠাশশোর মতো অপচয় হয়েছে তার মানে একটা রাজ্যে বারো হাজার অপচয় হলো আর একটা রাজ্যে এখনো বারোশোর কাছাকাছি অপচয় হলো এবার বলে দেখুন তো ভেবে দেখুন তো এরপরে ভবিষ্যতে নতুন করোনা পেশেন্ট যখন আসবে তখন কোন রাজ্যের হাতে এনাফ টেস্ট কিট থাকবে টেস্ট করার জন্য বাংলার হাতে থাকবে কারণ বাংলা অপচয় করে এটাকে নিয়ে যারা বলছেন টেস্ট কেন কম করছে বাংলা তাদের এটা জেনে রাখা উচিত বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে বাংলা সবচেয়ে ভালোভাবে করছে বলি এখনো প্যান বেঙ্গল গোটা বাংলা জুড়ে করোনা ছড়িয়ে পড়েনি এই জন্য বাংলায় হটস্পট চিহ্নিত করা যাচ্ছে কিন্তু কেরালা মহারাষ্ট্রের মতো রাজ্যগুলোতে হটস্পট চিহ্নিত করার জায়গা নেই কারণ গোটা রাজ্য জুড়ে করোনা পেশেন্টে পড়ে গেছে এটা আপনাদের প্রত্যেকের জানা দরকার দ্বিতীয় কি অভিযোগ আসছে সেটা হচ্ছে বাংলায় আক্রান্তের সংখ্যা কমিয়ে দেখানো হচ্ছে কেন এটা হচ্ছে আরেকটি ভ্রান্ত ধারণা এই আমি আপনাদের বললাম বাংলায় একশো ছাব্বিশটা পজিটিভ কেস কিন্তু দেখবেন টিভিতে দেখাচ্ছে পঁচানব্বইটা এই পঁচানব্বইটা হচ্ছে বর্তমানে অ্যাক্টিভ কেস ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ যারা পজিটিভ কেস অ্যাক্টিভ কেস মারা যাওয়া এবং সুস্থ হওয়াটাকে আলাদা আলাদা ভেঙে ভেঙে দিচ্ছে আর কোন রাজ্য সেটা দিচ্ছে না বাংলা কেন দিচ্ছে কারণ এই সুস্থ হওয়ার সংখ্যাটা যদি মানুষ জানতে পারে তারা মনে বল পাবে করোনা মাত্রেই যে মৃত্যু নয় যখন মানুষ জানতে পারবে যে একশো জন আক্রান্ত হলে তার মধ্যে তিনজন মারা গেছে কিন্তু তার মধ্যে তেরো জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে তখন মানুষ লড়াই করার মনের জোর পাবে মোমবাতি জ্বালানোর সাথে সাথে এটাও আর একটা মনের জোর বাড়ানোর কৌশল যেটা মোমবাতি জ্বালাতে বলা প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক দলের নেতারা এবং বামফ্রন্টের একাংশের ফেসবুকের নেতা কর্মী আইটি সেলের কর্মীরা বুঝতে পারছেন না সেই কারণেই বাংলা অ্যাক্টিভ কেস মৃত এবং সেরে ওঠাটা ভাগ ভাগ করে দেখাচ্ছে যেটা অন্যান্য স্টেট দেখাচ্ছে না আর এই মুহূর্তে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি যখন শুটটা করছি কালকের কথা আমি যদি বলি এগারো তারিখ অব্দি বাংলায় পজিটিভ কেসের সংখ্যা হচ্ছে অ্যাক্টিভ পজিটিভ কেস হচ্ছে পঁচানব্বই আর টোটাল পজিটিভ কেস হচ্ছে একশো ছাব্বিশ এখন এই একশো ছাব্বিশের মধ্যে অ্যাক্টিভ কেস পঁচানব্বই মারা গেছেন পাঁচজন এবং সুস্থ হয়ে উঠেছেন যারা সেই সংখ্যাটা মাইনাস করলে আপনি পেয়ে যাবেন অর্থাৎ মৃত্যুর আক্রান্তের সংখ্যা কমানো হচ্ছে না এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ কজন সেই সংখ্যাটা রাজ্য সরকার বলছে টোটাল পজিটিভ বলছে না এমন বহু লোক হয়েছে যাদের প্রথম টেস্টে পজিটিভ ধরা পড়েছে কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে নেগেটিভ ধরা পড়েছে এবার রাজ্য সরকার কি করে প্রথমে আপনি রাজ্য সরকারের খাতা তৈরি করছেন আপনার কানে খবর এলো যে পজিটিভ ধরা পড়েছে আপনি তাদের সংখ্যাটা ঝুঁকতে শুরু করলেন তারপরে প্রত্যেকটা করোনা পেশেন্টের ক্ষেত্রে দুবার টেস্ট করা হয় প্রথম পরীক্ষা এবং দ্বিতীয় পরীক্ষা দ্বিতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনফার্মেশন আসে যে হ্যাঁ তারা পজিটিভ এবার প্রথম টেস্টে পজিটিভ পেয়ে তো আপনি লিখে ফেলেছেন তারা পজিটিভ দ্বিতীয় টেস্টে কানে খবর আসার পর আপনি জানতে পেরেছেন এরকম বহুজন আছে যাদের দ্বিতীয় টেস্টে নেগেটিভ এসছে তখন আপনি কি করবেন সেই নামটা তারিখে রেখে দেবেন রেখে দেবেন না তো তারা তো করোনা পেশেন্ট নয় তাদের নেগেটিভ এসছে তার মানে তারা সুস্থ হয়ে গেছে না না হলে তাদের শরীরে করোনা নেই তখন তাদের নামটা আপনাকে বাদ দিতে হবে এবার আপনি ভাবুন সোমবার দিন পজিটিভ রিপোর্টের খবরটা পেয়েছিলেন প্রথম পরীক্ষায় আপনি তাদের নামটা সংখ্যায় নথিভুক্ত করেছেন এবার তৃতীয় দিন দেখা গেল তাদের দ্বিতীয় টেস্টে রিপোর্ট এসছে
আপনারা যারা সাধারণ মানুষ তাদের কাছে অনুরোধ বিজেপি এবং সিপিএম এর এই নোংরা প্রচারে আপনারা পা দেবেন না এই পরিস্থিতিতে একটা সরকার কখনোই সংখ্যা কম দেখিয়ে বা মৃত্যুর সংখ্যা কম দেখিয়ে পুরস্কার পাবে না কারণ প্রত্যেক রাজ্যবাসী বা দেশবাসী জানে যে ভারতবর্ষে এই রোগটা কোনো পশ্চিমবঙ্গের সরকার আমদানি করেনি এটা বিদেশ থেকে আসা একটা রোগ ফলে পশ্চিমবঙ্গে যদি এই মুহূর্তে পাঁচ হাজারও আক্রান্তের সংখ্যা হতো তাহলেও সেটা কোনোভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ী হতেন না ফলস্বরূপ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোভাবে দায়ী নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি ইউনাইটেড নেশন পুরস্কার দেবেন না যদি পশ্চিমবাংলা আক্রান্ত সংখ্যা বাড়ে বা কমে কিংবা বিরোধীরা তাকে গালাগালিও করতে পারবেন না কারণ রোগটা তিনি আমদানি করেননি বা নরেন্দ্র মোদীও নিজের পক্ষে আমদানি করেননি বা কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন আক্রান্ত করেননি তাই কেরালায় যেমন হাজার হাজার সংখ্যায় কেস পাওয়া যাচ্ছে সেটা যেমন মুখ্যমন্ত্রী বিজয়নের দায় নয় ঠিক তেমনই বাংলাতে যদি পাঁচ হাজার কেসও পাওয়া যায় সেটাও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায় নয় কিন্তু তাহলে কেন কমাতে চাইবেন তিনি তার রাজনৈতিক লাভ কি এই স্বাভাবিক বুদ্ধিটুকুনি কেন ব্যবহার করছেন না বাম বিজেপির বন্ধুরা বিরোধিতা করার সময় এবং আমরাও কিছু কিছু মানুষ সেই রোগের মধ্যে সেই অপপ্রচারে পা দিচ্ছে এটাই দুঃখের বিষয় আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই করুন জয় হিন্দ বন্দে মাতারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিন্তা করেন সুস্থ থাকুন